，到底是哪路朋友？吃了雄心豹子咋了？要是来行窃做贼的，就瞎了你们的狗眼了，也不看看这什么地方。把蒋门神给爷叫出来！就你们几个小子找我大哥，出了啥事？也有笔账要跟他算算。少跟我废话，赶紧的，快点！谁找我蒋门神？原来你就是蒋门神啊！你在快活林欺压良善，欺行霸市，夺人酒馆，还出手伤人。我们江湖好汉，既然遇到，就不能不管。新账、老账一起算，怎么着？你给个说法吧。呀呵、嗯，那石黄毛找来帮忙的，就是你们三个小子。那又怎样？哼哼，本大爷。想看看你们三个有多少斤两？少废话，做了他兄弟他们怎么还没起来啊？估计他们昨天路上辛苦了，就让他们多睡会儿吧。好，不行，这三个兔崽子，老娘我去把他们给拎起来。哎哎，大姐、嗯，就让他们睡吧。那就听你的，让他们多睡会儿。少主任，这三位贵客不在房里。啊，不在房里。哎，这大清早的能上哪儿去呢？这三个兔崽子一来这里就不老实的待着，别管他们，随他们去吧。<笑>少主爷，不好了，出事了！怎么？嗯、昨天晚上快活林闹了半宿，今天早上镇上人纷纷传言，说有三个江湖好汉为少主爷报仇，找到蒋忠，可本事不济，都让蒋忠给捉住了，还说改天又送到衙门呢。先下去吧。哎，为我报仇？那会是谁呀、啊？肯定是鲍兄弟他们三个人。听到蒋门神的事，到晚上的时候。就自个儿先去找蒋门神了。这三个兔崽子，打架也不叫上老娘我，真是没用，连个蒋门神都搞不定。二哥，那怎么办？兄弟啊，你先不要着急啊，你就先派些人出去打听一下，只要没有送到衙门，这事情就好办。我倒是觉得，如果他们进了衙门，那反而好办了，这样我爹还能说得上话呀。他们哥仨呀，行走江湖这么多年了。已经是名声在外了，身上背负了不少人命官司，万一被官府带去的话，那可就麻烦了。哎，这是我昨晚的疏忽。二哥，你也先别急，我跟鲍大哥虽是出交，但是他们既然是你的朋友，那就是我的朋友。我这就去找蒋门神，咱们宁可多花银子，也绝对要周全这几位兄弟的性命。这可不是用银子就可以解决的事情啊！不行，我得走一趟。哎，二弟。我跟你去吧，二娘，二哥，不行，你们长途跋涉，刚到这儿，体力又没恢复，我怕你们斗不过蒋门神。你放心吧，蒋门神这个家伙诡计多端，心狠手辣，而且武功又高，我怕你。看来那蒋门神是个非比寻常之人呢。嗯，这样吧，那兄弟你就派个人，陪我一起去那快活林走一趟。我武松今天倒是要探探那蒋门神的虚实。那我陪你去吧，你不能去。镇上的人还有蒋门神的那帮人，都认识你，那倒也是，那就让师傅去。嗯，那好吧。哎，带上我吧。哎呀，大姐啊，你去很危险的。我去，那也算有个帮手啊。好了，就这么定了。哼，哼，是石黄毛派你们来的吧？哼。就凭你们这三脚猫的功夫，还敢来找我蒋门神的晦气？不想活了，活的不耐烦了！呸！蒋忠，要杀要剐随你的便。俺们要是说一句怕死。
就不知太行三侠。太行三侠，娘的！我本来想把你们送到衙门去，今天大爷心情好，好好看着他们。我看那个拾黄毛还有什么鸟办？是大哥，看好了。老二、老三，哎，哥，哥，咱家擂台今天是不是最后一天？是，大哥，最后一天了。不对呀、啊，这眼皮子一直在跳，不知道会发生什么事情。吴都头，前边就是咱家的快活村，现在让他讲门神霸占着。早知道老娘昨天就把他砸了。这边请，吴都头，请，走。哟，三位客官，里边请。哎，哎，客官，请上楼。来，二楼雅座。哎，客官，您需要点什么呀？有龙井，还有乌龙，您喝点什么？你就随便来吧，我们只是在这里解解渴。好嘞，三位客官，稍等。吴都头，咱家的快活春在这镇上是店面最大的一间酒楼，位置居中，南来的北往的，就属咱家的生意最好。可是，自打那蒋中、蒋门神来了之后，他不仅霸占了咱家的快活村，还打伤了少主爷。说实话，老爷的病还是打这上面来的。吴都头，您看，那个就是蒋门神。他娘，老娘我早晚有一天把他给宰了。有没有受伤？我没受伤。嗯，好。这位好汉尊姓大名？路过的。我家主人请好汉过去说话。你回去跟你主人讲，现在还不是时候，到时候自然会来拜访的。阿弟，我们走吧。嗯。二娘，来来，请请啊，快请。二娘，请。二娘，二哥，嗯，情况怎么样？看来蒋门神这个人，不是浪得虚名啊。如果实在没有把握，那就算了。只是我还没有摸清他的武功路数，知己知彼，这样才会有把握。那二哥，你是说？看打擂，看打擂去。
八成都是冲着蒋门神新开的武馆去了。什么武馆啊？是这样，蒋门神在这快活林不是想闯出点名堂吗？嗨，咱孟州城十里八乡、城里城外的地痞无赖流氓啊，都奔他去了，说是要拜师学艺。蒋门神自己啊也想扩大势力，所以就开了个武馆。但是在孟州啊，你开武馆，必须立十天的擂台。这十天当中，凡是有人上台，蒋家人都必须接着。如果蒋文神败了，那他这个牌子就倒了，这武馆他就开不成了。那今天是第几天了？应该是最后一天了吧？据说，这十天来，伤在蒋家兄弟手里的上擂的好汉不少啊。他呀，要是凭真本事打败了人家，倒显得他英雄，可偏偏呢，不是那么回事儿。怎么？听二门家顺子说啊，他昨天去看了一个外路来的英雄好汉，那功夫了得呀！和蒋门神比武，蒋门神那次眼看不敌，使阴招发暗器，暗箭伤人，算什么英雄好汉？这样吧，我们干脆过去瞧瞧。好，赶紧走。走。哎，二哥。各位看官，咱这孟家武馆，依着咱这孟州道的规矩，在此摆下擂台，以武会友，结交天下英雄好汉。可咱这擂台呢，整整摆了十天了，在这十天里，也有不少的英雄好汉上台比武，各逞豪强。可好歹是有惊无险呢，咱这孟家武馆的大旗依然在这戳着，丝毫未动。今儿个。这就是最后一天了，还有哪位英雄好汉，觉得手上的活儿不错，就上来跟俺比划比划。有没有？啊？有没有啊？嘿，有没有？啊？说你呢？嗨，有没有谁？有哪位好汉敢上来？你喊爷爷来也！这位英雄，你是何方神圣？请报上名来。韩铁牛，行不更名，坐不改姓，以水李逵，人称黑旋风的便是。黑旋风李逵，皇上。哎呦，这是这。既然上的老擂台，想必本事也不小吧？咱这打擂的规矩，想必也是知道了。怎的？既然上了擂台，拳脚无眼，生死各天命。你少说废话，来吧。拿刀来！这讲人讲义，有苦头吃。黑大块，砍死这狗娘养的！没兵器了吧？南天牛也不用斧子，兄弟，接着。
肯定会吃亏的，应该不会吧？这黑大块现在可是占了上风了。那倒未必。兄弟，你没事吧？他是阴招。小人呢？真卑鄙！真卑鄙！没关系，兄弟，这样吧。大姐，你来照顾。嗯，好。还有谁上来？还有没有人上来跟你打的？来呀、啊，来呀、啊！好，我来。什么鸟人？敢多管闲事，找死！哎呀！哎呀！哥。二哥，贼子，你用下作手段，算什么能耐？你怎么着，输了还不认账啊？再者，我们打擂了规矩里，有没有定不让用别的招？是是是，你们自己不长眼。你就是，君子斗智不斗力，你们自己不长眼，还怪别人？满斧子来！兄弟，你不要管，这里就交给我吧。你你你到底是谁？你这两个卑鄙小人，我若要了你们两条性命的话。怕辱我武松江湖上的名声啊！这不就是去年那个景阳冈打虎英雄武松吗？原来他就是山东武二郎啊！难怪如此豪情仗义，只是不知道功夫怎么样。有机会一定得跟他比试比试。眼睛都这样了，还比试比试？比啥呀？啊，不是说有机会吗？武松又又是你，你想干什么？你戏不大，你一杀人，留给我孟州牢城。我们大宋律法，以私自出牢就是罪上加罪，罪罪罪罪罪上加罪，罪上加罪。我先拆了你们的台，你敢动人干嘛？胡总这是都监府，还不叫人？都监大人，都监大人，什么事？说吧。今天是咱家开武馆摆擂的最后一天，没想到那个武松，他来搅局了，给搅黄了啊！你们输给他了啊？嗯，那倒没有，我们就没跟他交手。可他他怎么了？他他把咱家的擂台给拆了啊！拆我们擂台？大哥，大哥，草包，带我去见他。我就不相信那个武松有什么三头六臂。走，站住！大哥，这武松，景阳冈精拳打虎，阳谷县又连杀三条人命，看来是个狠角色。你不可小看了他。我倒要看看，他一个配军，想在这孟州道干什么？大哥，那还用看吗？肯定是那个武松。想报始皇牢，夺魂快快临呐！不，我的意思是，这样一个狠角色，岂能是一个小小的诗人能用得了的
，再看看。那也不能任由那个武松在我头上拉屎吧？哎呀，我是叫你不要莽撞，义勇之夫成不了大气候。来来来，坐坐坐，喝酒喝酒。嗯，咱们今儿喝，今儿喝，今儿喝，今儿打的真漂亮。嗯。铁牛兄弟啊，你的眼睛好一点没有啊？不碍事，早好了。多亏武松兄弟相救，要不然铁牛这条命啊，肯定是保不住了。俺早就听说山东好汉武松五二郎，景阳冈上拳打猛虎，狮子楼斗杀西门庆，英雄好汉。哎，今日得见，真是三生有幸啊！吴哥哥，俺铁牛敬你一碗。好，来。铁牛兄弟，哎，你怎么跑到这孟州城来了？木蛮哥哥说，俺来此地啊，只是路过，见不得蒋家那伙贼厮啊，耀武扬威，太过嚣张，俺是忍不住一时气愤，才去打的累。哎，让五哥哥笑话了。哎，这是什么话呀？人有失手，马有失蹄嘛，所以你就不用太沮丧了啊。哎，是。只要是明眼人，谁都可以看得出来啊。蒋仁那小子呀、啊，哎，明明都已经打输了，只不过是那小子使阴招嘛。我看刚才在擂台上，铁牛兄弟的身手非常不错，大开大合的，真的是刚猛劲力。看这招式，倒像是少林寺的家术啊。铁牛自幼习武，跟的就是少林寺的师傅。那我们不就是同门师兄弟了吗？三弟，哥哥也是。没错，我也师出少林寺。我早年是拜在智清大师门下学艺多年呢。哎呀呀，俺师傅就是智清大师门下弟子啊！要这么论的话，俺还得管你叫师叔了。<笑>哎呦，你就不要论那个了。能得智清大师亲传，难怪哥哥功夫了得，佩服。来喝酒，来，来。吴哥哥，啊，你干嘛呀？吴哥哥，虽然你今天救了俺铁牛一命，但是俺铁牛最喜欢跟武艺高强的人切磋武艺。铁牛兄弟啊，我说你的眼睛还没好呢，来来来，你去坐下来，先一起喝酒吧。哎呀，俺这点伤不算什么，俺今天就是要和你比武。你要是不答应啊，俺就赖在这儿不走了。哎，你还真是个无赖哈，我二弟啊。他是随随便便就能出手的。再说了，你现在也知道了他的名头了，他这一拳头出来啊，你能挡得住吗？俺就是知道了五哥哥的名头，所以才要和他较量。五哥哥，你就满足了俺的心愿吧。你这个黑汉子，我二弟都说了，他不愿意跟你比。要不这样吧，老娘我陪你玩玩。俺铁牛，不打女人。你要是不打的话，那我二弟就不跟你玩。哎，那好，那俺就先灭灭你这贼婆娘的威风再说。走啊！哎，铁牛兄弟啊，你可不要胡来啊！那你答应和二弟了？好，我答应和你较量，<笑>但是不是现在？呃，为何？等我把施恩兄弟事情处理完之后，再回来跟你较量切磋。也好，反正你答应俺就行了，到时候你别反悔就好。绝不食言。那俺铁牛就放心了。嘿嘿嘿，来喝酒喝酒喝酒喝酒！你这黑汉子呀，我看你呀，是脑子有点混了。哥，你看这个，快快快快快，这就是武松砸的。是啊，全是一句废物，整天就会吹牛，什么一个大几个，全都碰到武松了，全变成草鸡了，全是没用的东西。大哥。您是不知道啊，您没跟他交过手，这个武松确实了得。放屁！我不相信，他三头六臂，铜头铁拳。嗯、大姐，坐。啊。啊大姐，有事吗？呃、啊，也没什么事了。昨天晚上不是说过吗？要跟你好好的聊聊啊。嗯、来，大姐，先喝茶吧。哎。我呀，每次说要来孟州找你
，这张青啊，他硬是拦着我不让我来。我也会自己照顾自己的，你就不用再担心我了吧？可这成天打打杀杀的，我能不担心吗？其实啊，我也想过，有朝一日，我把那蔡京老贼给杀了，报了我的血海深仇，到那时候啊。就可以安安静静的过日子。我一定鼎力相助大姐。哎，那怎么行啊？大姐的命是你救的，报仇这种事怎么还能让你帮忙呢？不行，大姐，千万不要这么说。啊，对对对对对，我们不说这些了。其实啊，我这次到孟州来就已经想好了，如果你在这里坐三年的牢，那大姐啊就给你送三年的牢饭。大姐，我的意思是，你真的不必要这样。你还是回石子坡去吧，不然，大哥他会担心你的。你今天啊，就是想撵我走是不是？不行，我这次来了孟州啊，就待在这儿了。不管你到天涯海角，我要跟着你。大姐，你这又是何苦呢？我跟你讲了已经不止一次了，我呀，三年后再回石子坡找你啊。三年，你知道三年有多漫长吗？大姐啊，在这孟州啊，有施恩兄弟在吗？你就不用再担心我了。那个施恩呐，他自己都管不住自己。你看看，被蒋门神打成那个样子，哼，我说都不想说他了。好吧，大姐，我便去找蒋门神算账。明日啊，我去打他个服服帖帖的。哎呀，算了算了算了算了，不说这些了。反正啊，我现在就以你大姐的身份留下来照顾你了啊。我先走了啊，大姐。行了，别说了，就这么定了啊，走了。二弟的家人迟早要找蒋门神算账，况且暴雪那三个兔崽子也在他的手里，我何不现在就去找他，把那三个兔崽子给救出来呢？哎，二娘，这么着急要去干啥？我去啊，把那蒋门神给解决了。哎，俺也要去。你去干嘛呀？这不关你的事儿。哎，这么好的事儿可不能不带上俺铁牛啊！带着你啊，碍手碍脚的干什么呀？哎。瞧不起俺铁牛不是？俺铁牛这两把板斧也不是吃素的。那蒋门神要是吃得住俺两斧子，就算他是个神人了。有点道理啊，说不定带上你还可以早点解决呢。那是啊，俺铁牛最喜欢打杀了。这回啊，也能杀他个痛快，能除俺铁牛心口那股恶气。走吧，嗯，走。玄华呀，你这狗贼，敢拿起上岸，俺今天就砍了你！砸了他的店！臭娘们，不知死活不上老娘我今天就饶了你的狗命！<笑>你的三个兄弟已经被我炖了。什么？他们炖在锅里头。你害了我那三个兄弟！哼！臭婆娘，我要把你炖了！拿命来！哎，拿上来！啊！呀！呀！哎呀！
小人，你我砍了你！你这狗贼！迟早有一天，我二弟会来收拾你的。他要是敢来，我一样把他捏碎。就会是一招，俺砍了你！堵上这黑狗的嘴！老板是再来，把他们赶出去。好，你这个混蛋，有本事来打呀！二哥，二哥，哎，石人兄弟啊。你有没有看到我大姐还有铁牛兄弟、啊？没有，我以为和二哥您在一块呢。没有，哎，可能是上哪儿喝酒去了吧。要喝酒，他们一定会叫上我。糟了，怎么了？他们去找蒋门神巡视了啊！不行，我一定得去救他们。哎，二哥，二哥，你先别着急，我先找人打探一下。这还打探什么？我现在就要去找那个蒋门神算账。二哥。你听石人一言，蒋门神的功夫虽然他不及你，但是这个人诡计多端，手底下又有那么多帮手，我怕你去会遭暗算啊。武松不怕。哎，二哥，现在天色已晚，不如这样，今儿晚上好好休息，我们明日一早行动。二哥，这样，找个地方我们去喝点，边吃边喝边聊明日之事，也好。嗯。原来你们没死啊？没有，没有。我还以为蒋门神真的把你们给炖了呢。哎呀，那个蒋门神确实有两下子。都怪俺们哥仨学艺不精啊！呸！要不是他们诡计多端，使阴招，俺铁牛早砍了他了。好了好了，别说了，现在咱们被关在这里，说再多有什么用啊？还是想想办法，咱们出去吧。放心吧，我想，我二弟，他一定会来救我们的。嗯。你这个天杀的，你有种就把老娘给放出来！你有种就杀了老娘！老娘变成厉鬼也会来咬死你的！蒋门神，你这个天杀的，你有种就把老娘给放出来！你有种就杀了老娘！老娘变成厉鬼也会来咬死你的！兄弟啊，嗯，你刚才说打从这个牢城到那个快活林，差不多有八里路，对吧？不错，整八里。那好，你明天就安排几个伙计，烧上酒来，我一路上要喝个痛快。二哥，你想要喝酒，家里倒是有些好酒，晚上兄弟陪你喝个痛快。你明天不是还要？什么，兄弟，你是怕二哥喝醉酒？打不过那个蒋门神，嗯，那倒不是，只是这，<笑>兄弟啊，你是不知道二哥的本事吧？我必须要有十分的酒力，才能发挥十分的威力呀、啊。哦。哎，兄弟啊，啊，我练一套醉拳给你看。
，好。如此吗？哼！啊，二哥，二哥，你怎么了？我刚才看到那武松打醉拳，可是正打得尽兴的时候。也不知道为什么，突然之间就倒下了。这个武松果然不简单。如果是在我沉迷酒色之前，我倒不怕他。只是现在，我不得不做些防备。其实主人现在也不用担心，那武松也就这么两下子。现在我们摸清了他的招数，再想想如何拆招。定能胜他。倒酒。再来，再来，来。拿酒来，给人拿酒来。客官，您要是要喝酒，您去那边，踏踏实实、慢慢的喝。我干嘛要去那边呢？对不起，客官，本年是个大买卖，从来不卖靠贵酒，您还是去那边喝吧。我就是要在这里。客官，您这可有点为难小的了，卖给您不打紧，如果让掌柜知道，恐怕要折了小人的草料。您还是去那边喝吧。哎，去吧，去吧，去吧。
你怎么怎么回事？你干什么呀？没事没事啊。你怎么打人呢、啊嗯？我就专打。你这种狗眼看人低的东西，我连东京汴梁的大馆子都去过，谁能帮我怎么样？歇、啊、着喝，歇着喝啊、嗯！怎么回事啊？快、嗯、快来来来，出什么事了？掌柜的，你有所不知，这位客官非要喝靠贵酒，咱酒店有规矩，不能卖呀、啊。嗯，大爷正在休息，这点小事儿别惊动了他，给他酒。算你识相，干活去，干活去啊！给你酒。嗯。你干嘛喷人脸上？哎，你当我不会喝酒啊？闹事儿，赶快去叫大爷。这酒就赏给你喝了。你们这家黑店，竟敢拿这种酒来糊弄我！你们赶快拿好酒来，热猫了我。我就一把火烧了你们这店！主人，主人，什么事？大惊小怪。店里来了一个醉汉，满嘴胡说八道的。掌柜的说，八成是来挑事儿的。您过去看看吧。来了几个人？就就一个人。叫他娘一个醉汉！你们找几个人把他轰出去算了吧。那个，他看上去好像是那天拉住马车的武松。啊，是武松。哼，果然来巡视。好。嗯，不对，万一他真的喝醉酒的话，你要讲仁讲义，找几个人把他轰出去吧。是。老师，就你那几招，我将来是来怕你吗？看到没？这顶银子够我喝光你们所有的酒，快给我拿好酒来，不然我砸了你们这家店！哎，哟，老板娘，大白天的，你们吵啥呀？<笑>让老爷听见了还不臭骂你们一顿，真是吃饱了撑的。不是老板娘，您不知道，他非要喝靠贵酒，我好歹卖给他了，可他把酒全吐到小的脸上了，还骂骂咧咧的。也不能耳朵打听打听，这是蒋大爷的地盘，是你撒野的地方吗？来人，来来，把这个醉汉给我轰出去！是，是把他赶出去。<笑>你这老花母狗，你你是干什么的？嘴巴放干净点啊！这是我们老板娘。<笑>好，来来这里陪我喝酒。你你这个找死的，我打死你！<笑><笑><笑>
来这里撒野！找死！
人神饶命！我今天就打你个明白，我就是景阳冈的打虎武松。我知道，周文，嗯，武松大爷大名，请你饶我。不知道蒋门神哪里得罪你了？哪里得罪我？我告诉你，你在这孟州欺压百姓，横行霸道，我就是容不得你。啊，大爷饶命！我以后不敢了，我以后不敢了。以后不敢，你现在给我记住，你把这快活春酒喽，马上还给金眼彪施恩。好好好，还给他，还给他。还有，昨天你抓了我大姐，还有铁牛兄弟，另外三个好汉，他们都是我的兄弟，你马上把他们给我放了。放，啊，一定放。大爷，请你饶过我。从今以后，你给我听好，立刻给我离开这个孟州，啊、否则我见你一次就打你一次，啊、见你十次就打你十次，打到你踏实了为止。听到没有？听到，听到。招牌，大爷，我招牌。马上给我滚！啊啊啊、滚！啊啊啊等一下，大姐。行了，阿弟，依我的意思啊，就把这个蒋门神干掉算了，干嘛拦着我？对啊，得饶人处且饶人，蒋门神已经答应要归还我们快活林，而且他也要滚出咱们孟州道了，我们就饶他一条狗命吧。我说你啊，就是这么心软，对这些恶人有什么好心软的？哎，武松哥哥，嗯，听说你打蒋门神打得漂亮，俺铁牛可没亲眼见识过。嘿嘿，要不是俺被那大王给网住了，俺铁牛也能杀他个痛快。嘿嘿，武松哥哥，这蒋门神也打败了，该和俺比试比试了吧？啊！我说你这黑汉子，你不知道我二弟刚才花了多大的力气吗？你就不能让他歇会儿？这比试的事儿以后再说。哼！你，好了好了，我们就先回施恩那里去，好不好？也行，听我二弟的，走。走走。喂，武松哥哥。你可千万别忘了，要跟俺比试比试啊！多谢五英雄相助啊！哎，少爷，申兄弟，快快请起！你们这样，我怎么承受得起啊？我只不过是路见不平，拔刀相助而已啊！二哥，辛苦了。诗人已准备好酒菜。二哥，各位请，请好，请。来来来来来来，干了干了干了干了干了！来，武松哥哥，俺最佩服的就是像你这样的大英雄，英雄好汉，快意情仇。来，俺铁牛再敬你一碗。来，来来来来来来。不过，让俺铁牛佩服的心服口服的人还真没有。你看，这蒋门神也打败了，你答应俺的事儿也该兑现了吧？哎。你这死铁牛黑汉子，你到底有完没完呢？今日我二弟刚刚跟蒋门神对了手，我不是跟你说了吗？比武的事儿改日再说。改日改日，哪那么多改日？等咱铁牛心里急躁，好生不爽。切！哎，咱们铁牛兄弟是个直爽性子的人呢、啊。大姐，既然我已经答应了要跟他切磋武艺，不如我这就去跟他比试比试。哎，好啊！嘿，走走走走走走走，走来比武。武松哥哥，你也挑一件兵器，要不然俺铁牛啊，认为你在让着俺，不公平。好，来拿刀来，接刀。来吧，兄弟。武松哥哥，看着。呀。呀。呀。呀。呀。呀。
哎呀，不用斧子了，咱们比比拳脚功夫。好，兄弟，来吧。呀大姐，拿酒来。阿弟，请酒。来吧。武松哥哥，你也太没意思了！咱还没打完，你怎么就睡着了？起来再打！武松哥哥，武松哥哥，起来再打呀！哎呀，还打什么打呀？哎、我二弟今日打蒋门生打累了，这样他都睡着了，你有点同情心好不好？三、哎、侠、哎，把我二弟抬回去。呃、哎，好，好嘞，来来来来来，哎哎哎，走、哎。我受点委屈没关系，可这快活春又重回到了拾荒猫手里头，那大家的财路也就断送了。我看大人您最好跟那个张团练商量一下，最好把那个武松送回监狱里头去。蒋中兄弟，武松虽然是一个配军，他这么做。也是罪上加罪，但按照职责所分，这只是牢城里面管的事，我去管，去治他的罪，这叫师出无名啊。那按大人所说，就任由武松他在孟州城里头横行霸道吗？凭他，哼，没那么容易。这孟州道，还得是咱们的天下。张秀才，你好，你好，你好，谢谢，谢谢，谢谢啊，请，请，请，请，请，哎，坐完里边请，好嘞，好，给我，哎，里边请，谢谢，谢谢，谢谢，请，请，请，哎，里边请，哎，慢走，慢走，慢走啊，慢走。五兄弟，好久啊，咱们兄弟三人来孟州也有些时日了，嗯，才说俺们自由惯了，不想老待在一个地方，所以俺们决定，明日便走。三位兄弟，如果你们真的要走的话，我武松也不会强留的。来，这碗酒我敬各位。来来来，干了，来干了。来。对了，听听兄弟，你接下来有什么安排？俺铁牛也是个懒散之人，不过俺一直想去找公明哥哥，所以呢，明日便和这三兄弟一同离开。等你见到公明哥哥的时候，带武松向他问好。没问题。好，好。
，你们都走吧，都走吧。二娘，你离开石子坡也有些日子了，张青大哥肯定也很担心。要不你也早点回去啊？要你多什么嘴啊？我就不走了，<笑>我就在这里陪我二弟待三年，三年以后啊，跟我二弟一块儿回石子坡。大姐，这杨林兄弟他说的也有道理，你想想看，现在我们这里也没什么事了，我看你先回去吧。二弟呀、啊，你是赶我走是不是？我告诉你啊，我死也不走了，我今天就赖在这儿了。哦哦、兄弟，愁什么呢？来来来,来，坐坐坐。石人兄弟啊，是这样的，这铁牛兄弟和鲍旭兄弟他们，明天就要离开快活林了。这么快？是不是诗人有什么招待不周的地方？没有没有没有没有没有没有没有没有没有。哎呀，诗人兄弟，你就别瞎想了，俺们在你这个地方很快活，在人在江湖到处行走更痛快。日后啊，没得吃喝了，再来你这快活林吧。啊，对呀、啊，石人兄弟，你就随他们去吧。啊，那也好，那也好啊。你们呢？走走走，走好了。那我呢，就留在这里。是，好吧。好，那当然好了。大家都听好了啊！我决定了，明天开始我就在快活林为石人兄弟啊打理生意了。怎么样？<笑>好，好，好。那今天晚上我就办桌酒宴，来为各位兄弟践行。好，好，多谢了，谢谢，谢谢。来。哎，大姐，你这样太辛苦了，这些事情我自己来就可以了。哎呀，没事的，只要大姐在啊，这些事情都由大姐来做啊。大姐啊，哎，大姐知道你心里在想些什么，你是不是觉得大姐这么做，你有点不自在啊？没事的，你不用想那么多啊。我，我只是觉得。好了，你就别说了，要不这样吧。明天呢，我搬到快活春去看店，隔三差五的再来看你，这样总行了吧？那就这么说定了啊。二哥，这次多亏你帮我夺回这快活春，施恩是无以回报。这样，但凡有什么事，您就开口，只管吩咐，水里水里去，活里活里去，绝无二话。你说这个就见外了。即使我们不是兄弟，就凭蒋门神的恶行，我也会亲自出手的。二哥忠义，正气凛然，兄弟是十分的佩服。小主爷，杜监府张大人来访，正在前厅等候。张萌芳，他来干什么？我爹不在吗？啊，少主爷，张大人说，这次是专门拜访少主爷您的。笑话，我一个白丁又不是官绅，他拜访我干什么？兄弟啊，不管怎么说，人家已经来了，你就去看看吧。那二哥稍后，兄弟去去就来。嗯。嗯。哎呦，张大人！哎呀，诗人不知都监张大人驾到，未曾远迎，恕罪恕罪啊，请，请。哎呀，石公子不愧是文武全才啊！不仅拳脚功夫了得，就这满腔的字画，也是风致高雅，令人佩服啊！哪里哪里，诗人只不过是附庸风雅而已，哪能比得上都监大人正牌的武曲人？石公子，你这就过谦了。公子行侠仗义，江湖留名，交友广阔，八方好汉来归，这。才是英雄所为啊！哪里哪里，这不，听说公子最近又结识了景阳冈打虎英雄，阳谷县武松武都头，在下是慕名来访，还请公子把武都头请出来，让在下一睹风采啊！张大人怎么会？这个武都头是因获罪自配到孟州，只怕……哎，是公子。这你就不爽快了。武都头景阳冈精拳打虎，天下成名。最近又听说在快活林醉打蒋门神，大快人心呐、啊！我直在地方，如何不知道啊？张大人连这事儿都知道啊？这事儿在整个孟州城、城里城外都嚷嚷遍了。说心里话，我对那个蒋门神。也早就看不顺眼了。他一个外乡空子
，居然跑到孟州城里来欺行霸市。要不是我，碍于自己身在武职，不好干预地方政务，否则我早就派人把他拿了。大人说的是，怎么样，石公子，还是把武都头请出来吧，让在下见见。我还有要事求他呢。<笑>就是不知道武都头他本人。愿不愿意？哎，石公子啊，这你就不对了。这件事，于私来讲，我本人也是敬佩武都头是英雄好汉，可求一见。于公来讲，武都头这次是以配军的身份来到孟州的，孟州牢城来了这么一位英雄好汉，我作为本城的兵马都监，自然不愿意埋没人才，定当。提拔重用，你说是不是啊？张大人既然这么一说，那小的就去把武都头请过来。<笑>嗯，那个张都监和你家常常来往吗？没什么来往，就是官场上的一些交往，而且面和心不和。那他这葫芦里卖的是什么药呢？八成是为了讲门神的事，我看他当时的情况也不太像，他挺客气的。走，我们走。啊，是福不是祸，是祸躲不过，我们就去看看吧。好吧，不过二哥还是小心点，不论他说什么事，都不要轻易答应他。我自有分寸。久等了，张大人。啊，好，我来介绍一下，这位是。孟州兵马都监张蒙方张大人，张大人，这位是阳谷县的武松，武都头。武松见过张大人。哎呀呀，果然是一表人才，英雄本色啊！不知大人唤小的来有何吩咐？啊，武都头不要误会，本官一向敬重英雄人物。武都头景阳冈力博猛虎，天下传闻，本官是久有耳闻呐、啊。只是一时无缘得见，这回都头驾临本县，本官自然亲力接纳呀。武松只不过是一个戴罪流行的配军，不值得大人看重啊。武都头过谦了，自古英雄多磨难，谁都有走背字的时候。当年我追随先帝北征辽人，兵陷绝境，九死一生，还不是大难不死？武松岂敢和张大人相提并论？英雄尽在草莽，武都头也不要过于悲观。眼下正是用人之际，像都头这样的英雄好汉，何愁没有晋升之路啊？我今天来，就是要和都头商量商量，请都头到我府下屈就屈就，做点事。武松戴罪之身，怕是不太方便吧？哎，这有什么不方便的？本来嘛，配军配军，流行人犯就有从军服役的规定。但都头是个英雄，我张蒙方绝不会以一般的流配军犯相待。只是朝廷法度所限，目前我还不太好大用都头。我是想把都头请到我府上，先做一个私人教习，平日无事。教教家里的子弟武功，等三年刑期满了，都头脱去了有罪之身，到那时，我再给都头在营中记名挂号，还望都头不要推辞啊。大人，此事非小，还请大人给武松几天的时间考虑考虑。啊，我先回府，静候佳音。不错，张大人，张大人好走。啊，二哥，哎，都监府来人啊，催了好几次了，要不您装病吧，兴许能躲过这关。哎，男子汉大丈夫，顶天立地，直来直往，用不着玩那些小伎俩。不过是个都监府嘛，怕的什么？哦，二哥。小弟不是这个意思，我只是觉得，凭着蒋门神和张都监的关系
，太反常了，咱们不得不防啊！自从杀了西门庆之后，我早已经把生死看淡了，躲也躲不掉。我倒要看看都监府到底是个什么龙潭虎穴。少主爷，少主爷！哎呀，哎呀，少主爷，都监府又来人催了，问武都头什么时候过去？哼，看看又来催了。这次来的什么人啊？是都监府大管家张胜，他还带来了都监的话，说是武都头要是再不过去的话，再不过去他想怎么样啊？啊，武都头，您别着急呀、啊，张都监说了，要是都头再不过去，他要亲自到咱府里相请。你去跟他们管家说，我明天一早会亲自前去都监府报道的。这，少主爷，你先下去吧。是。二哥。你真的要去都监府啊？去啊！你看他们整天死缠烂打的，也挺难受的。咱们就去看看他们葫芦里在卖什么药。二哥，我走以后啊，你小心一点。嗯，我想蒋门神还是会来找你麻烦的。万一你有个什么事儿，就到都监府来找我吧。小弟明白。二哥，你在那边多加小心。我总觉得张萌芳他没安好心。我才不怕。反正我明天才走。趁着有空，我还是再来教你几招醉八仙。多谢二哥。来看这一招：吕洞宾醍醐倒酒，立千金。嗯、接着铁拐李，悬征西撞，醉魂阵。第三招，汉钟离，铁布抱蹄窝心顶，张国老醉酒抱心提连环